Okay, so we're going to talk about patient preparation and test performance. How can we blow the house down? So the very first important thing is the demographic information. Making sure that you get accurate height and measurement in particular, date of birth, and ethnicity, and, and gender. And in, in some cases, gender is absolutely birth gender, not any other type of gender. Never ask a patient how tall they are, or I'm 190 centimeters tall. No, I'm not. But never ask a patient how tall they are. Always measure it. Never look in the medical record to see how tall they are. Always measure it when you're doing the test because the height currently, as it stands, is one of the primary determinants of lung size. So it's really important to do that. Make sure that when you're measuring their height that they're standing erect with a level chin and and you're measuring there and their back is back you don't want them hunched over like this you want your shoes off everything else so i actually did a comparison of the height we measured in the laboratory and compared it to what was in the medical record and the difference was anywhere from minus six centimeters to plus one centimeter so always measure it locally where you're going to do the test. Never rely on what's in the medical record because it can be inaccurate. And this is what we're comparing to as far as are you normal or not. À, thì chúng ta thấy là cái việc mình học ký thì đầu tiên đó là mình cần phải có những cái thông tin là mình uh... Uh, nhập vào những cái thông tin thì quan trọng nhất là mình sẽ hỏi thì còn một cái về cái giới tính thì cái giới tính là giới tính lúc sinh à, tại vì bây giờ thì cũng thay đổi giới tính cũng nhiều nên là phải nhấn mạnh là giới tính lúc sinh à, và uh, về đo cái chiều cao thì mình nhớ là mình luôn luôn đo chiều cao không hỏi chiều cao không nhìn chiều cao trên cái bệnh án của mình tại vì nhiều khi bệnh nhân cũng khai sai à, thì mình sẽ đo chiều cao tại vì chiều cao là, mình là cái yếu tố rất là quan trọng là mà quyết định được cái kích thước phổi của mình quyết định cái giá trị tham khảo của mình If for some reason the subject cannot stand, or they have kyphosis, or scoliosis, or kyphoscoliosis, then you can use either arm span or ulnar length to estimate someone's original standing height. À, vì một lý do là nói mình không bệnh nhân không phải đứng được. Ví dụ như bệnh nhân có gù về cuộc sống vân vân thì chúng ta có thể đo cái chiều dài hạ cánh tay. You want to make sure that the environmental uh, parameters are entered correctly, those being the temperature of the room and the barometric pressure. À, ngoài ra thì mình cũng phải đảm bảo những cái yếu tố mà môi trường như là cái độ ẩm và cái cái áp suất nó phải uh, cái gì nói cái nhiệt độ và cái áp suất của nó nó phải được đúng thì mình sẽ có cái máy để mình đo. Um, And then the ATS uh, has a list of items or pre-test instructions before you actually perform the test. Those being, you shouldn't smoke or vape, you shouldn't consume uh, intoxicants, you shouldn't perform vigorous exercise, and you shouldn't wear clothing that restricts their ability to take a deep breath and blow their air out. Thì ADS có một số cái hoạt động hay là cần tránh khi mình đo Thì cái này mình nhớ mình nói bệnh nhân của mình Thì quan trọng nhất là đừng có hoạt động mạnh trong một giờ Và cũng đừng có mặc đồ chạch quá Vì nó sẽ làm hạn chế cái phổi mình nó nở lớn ra These items here, bullet point 2 and 3 Are really related to other lung function tests How they affect other lung function tests Diffusing capacity and bronchodilator response The important ones related to spirometry are bullet 1 and 4. Ở trong cái tiêu chuẩn mình đó thì cái trình 2 3 thì nó nó ít liên quan hốc ký nó liên quan đến cái những cái thăm dò nhân hốc khác đo cái điều số á. Còn cái quan trọng nhất mà nó hai cái mà nó liên quan nhiều đến cái hốc ký là cái số 1 và hút thuốc gì đó. Với cái số 4 và cái việc mà bạn đầu chặt. The other is if you're going to perform bronchodilator response 
how long do I withhold any inhaled medicine before I try and assess whether or not they have a response to a bronchodilator? And there are times in the document stating how long to withhold the drug. À, thì thấy là một câu chuyện đó khi mình nói ký hồi nãy bạn là mình ngưng những cái thuốc uh, giãn phế quản thì mình thấy là có những cái thuốc giãn phế quản và cái thời gian mà mình sẽ ngưng tối thiểu là bao lâu and just related to you know uh, uh, tight fitting clothing or whatever you know if they if they're wearing a tie like I am they shouldn't have one on if they have belts or any other type of restrictive clothing make sure that they loosen it or whatever it may be so it doesn't affect performance. À và chúng ta thấy là khi mà đo cái này thì mình thấy là những cái đồ chặt thì nên làm thấy là tháo lỏng ra họ để họ làm tốt để mà không ảnh hưởng tới cái câu chuyện mà mình đo. À as far as standing or sitting, both the 2005 and the 2019 documents say that you should have them sitting. There is a difference in volume in people that are morbidly obese around the tummy or in kids, but the possibility of becoming lightheaded and falling really outweighs the difference that you would get in having them stand versus sitting. So it's just safer to sit. À, và chúng ta thấy là câu chuyện đó thì uh mình thấy thì thường thì chúng ta ngồi thì đo thì mình sẽ à, thực hiện ngồi nhưng mà một số người mà à, mập quá đó thì mình có thể là cho họ đứng à, họ đứng nhưng mà nói chung thì ngồi thì vẫn an toàn hơn. Uh, as far as mouthpiece placement, uh, most devices now have a filter, and so you want to make sure that when you're putting this or instructing them that it goes on top of the tongue with the teeth gently biting down and then the lips closing over the filter or the mouthpiece. But get the tongue out of the way because if the tongue is in here, it will mess with the flow. À, thì chúng ta thấy là khi mà đo thì mình thấy cái ống ngọc ống ngọc là cũng một cái quan trọng mình thấy ống ngọc đây và không ống ngọc có cái cái bộ lọc khuẩn thì khi khi bệnh nhân mà ngọc ống ngọc vô thì mình nhớ rằng ống ngọc này thì phải ngọc là à, đặt ở trên cái lưỡi của mình đừng có để bệnh nhân đưa cái lưỡi vào trong cái ống ngọc và nó sẽ làm chối nó sẽ làm khó trong cái quá trình mà bệnh nhân hút thổi hút ký if they have dentures in and they fit well they shouldn't interfere with the flow pattern If they have dentures in and they don't fit well and they're dropping down into the mouth and creating oscillations in the flow pattern, then they should be removed. But otherwise, if the dentures fit well, they can just be left in. Thì chúng ta có những cái dụng cụ chỉnh nha nếu mà đeo vào mà nó có thể là nó uh, vừa với lại cái khi đeo cái dụng cụ chỉnh nha mà mình gánh đeo cái mình mà mình đưa cái ống ngọng vô mà nó ổn nó không có vấn đề gì thì thôi có thể cũng có thể mình cho bệnh nhân dùng cái dụng cụ chỉnh nha cũng được nhưng mà trường hợp đeo vô mà nó có vấn đề nó khó quá thì mình có thể nó bệnh nhân cởi cái răng giả của bệnh nhân ra và mình cho bệnh nhân thực hiện. If they're in a chair sitting and You know, they're going to do the maneuver, just make sure they're sitting tall, right? Uh, make sure that when they do the maneuver, that they don't bend over too much because as they push out and blow, they're going to want to bend over like this. Make sure that they stay nice and upright, that they're kind of looking level when they're blowing out because if they go like this, it's going to kink off the neck. And if they go like this, they're going to create so much intra-thoracic and abdominal pressure that they might become more sinkable or tend to be more sinkable. À, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đo thì cái khi mình đặc biệt khi mình đo bệnh nhân tư thế ngồi thì mình nhớ là mấy bệnh nhân ngồi thẳng và thổi thẳng thổi hơi thổi không có gặp người xuống mà khi gặp người xuống như vậy á thì mình sẽ thấy rằng câu chuyện nó làm cho bệnh nhân có thể nó hơi khó chịu nó làm giảm cái lượng khí mình nó thở ra đó cho nên là mình khi ngồi chỉ có khó ngồi thẳng và cái cổ hơi ngước, ngước lên một chút xíu uh, nose clips are recommended but not required uh, You can also use their fingers to pinch their own nose if they don't like a nose clip on. 
Uh, an FDC maneuver in general is gonna close up the soft palate and so you're not gonna have any leakage from the nose doing an FDC maneuver, but it is recommended that you still use some type of nose clip. Và cái kẹp mũi thì mình thấy là mình có thể cho bệnh nhân dùng kẹp mũi có cũng có khuyến cáo dùng kẹp mũi nhưng mà không có bắt buộc. Còn một số trường hợp mình thấy cái bệnh nhân tự lấy tay bịt mũi cũng không sao. Khi mà chúng ta thổi cái dung tích sống bán sức đó, thì nó sẽ làm đóng cái khẩu cái mềm của mình. Cho nên là cũng không vấn đề lắm nhưng mà nhìn chung thì họ vẫn khuyến cáo dùng cái kẹp mũi nhưng mà có thể dùng hoặc là không dùng thì cái tay bịt mũi cũng được. It's always best to explain the procedure before you actually perform it. Make sure that you demonstrate the maneuver for them. I don't want you to go deep breath in. <sighs> I want you to deep breath in. <sighs> you know, something that is fast. Um, but there are four phases. There's the maximal inspiration all the way to the top. The forced exhalation completely till empty and then the inspiration afterwards. Bye. Quan trọng nhất là mình phải giải thích cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân làm thì khi giải thích cho bệnh nhân làm như vậy thì bệnh nhân hợp đầu tiên hút mạnh vô xong thổi phù mạnh ra từ 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 đến khi mà hết thổi ra được đó thì vậy giải thích cho bệnh nhân rồi bệnh nhân biết là bệnh nhân thực hiện như thế nào. It's important that the operator be enthusiastic and it doesn't mean that they have to necessarily yell at the patient or the subject but they need to be okay I want you to take deep breath and blow. No. They need to be take deep breath in, push, 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 squeeze, 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 squeeze. Something a little bit more interactive than just okay, take a deep breath and blow it out. <cười> thì khi mà mình làm thì mình nên là cổ vũ cho bệnh nhân một chút xíu chứ mình đừng có lao bệnh nhân dữ quá. Mà mình làm thì mình thấy mình hít vào rồi cố thở ra, thở ra, thở ra. Nói chứ đừng nói câu hút vô rồi xong thở ra. Thì bệnh nhân sẽ không hiểu bệnh nhân làm gì. Trong lòng mình phải đồng hành với bệnh nhân thì đáng chúng ta sẽ thấy. Many of the spirometers have visual aids or incentives in there where you're either blowing out candles or blowing down a house or doing something else. They're all different. Sometimes these are helpful with children. Most often times you don't have to use them with adults, but sometimes they're helpful and they are available in most of the computerized spirometer systems. Ở ngoài đó thì mình sẽ có những cái giống như là cái hình ảnh đó để mà mình hỗ trợ thì cái này thì nó chủ yếu là nó sẽ có ít lợi cho những cái đứa bé thì gần như hình bề nào nó cũng có những cái bé ví dụ như là thổi con chó sói thổi bánh sinh nhật gì gì để mà hỗ trợ cho quá trình mà mình thổi hút ký. Uh, you can use just common visual aids also. Uh, if you have a Kleenex, you can just take it and say, I don't want you to do this. I want you to do this. Right? So you can just use common things to try and uh, impact them on how to perform the test. À, thì mình có thể thấy là mình có thể dùng những cái cách mà nó trực quan hơn. Ví dụ như là mình cầm tờ giấy, thanh giấy lên, mình nói bệnh nhân cách thổi thì đừng có thổi nhẹ nhẹ. Như lúc nãy họ mà phải thổi, thổi phù mạnh ra để cho bệnh nhân hiểu được bệnh nhân thực hiện như thế nào. This may not happen a lot in Vietnam. But in other areas where we have multicultures coming, like in America, different languages and everything, it's either important to have an interpreter or a family member there to help convey the message to the subject. Tại vì một số cái mình thấy là khi mà mình có thể với bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân không hiểu thì có thể có những cái người nhà, chắc Việt Nam mình hay có người nhà để hỗ trợ, giúp đỡ cho bệnh nhân để mà hiểu những cái ý lệnh của mình. Sometimes hearing can be an issue and they do have portable hearing devices you can use just in case. But really it's all about communication and you can really animate or visual in some way, shape or form your subject to give you that deep breath in and blast it out. Push, 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 push. The story is that I think that ở đây thì mình thấy là uh, nếu mà bệnh nhân nghe không được thì có thể những cái thiết bị hỗ trợ uh, để nghe nhưng mà chính thì vẫn là cái sự giao tiếp giữa giữa cái người đo và bệnh nhân để mà thực hiện được cái cái cái, cái hốt ký. Uh, it's important to watch the subject. If your spirometer is integrated with the computer, it's really uh, you know you're kind of focusing here, but always watch them because if they become faint or something else you want to be there for them 
And we want to make sure that the subject or the patient is safe. Và một cái nữa là chúng ta cần phải xem đó bệnh nhân. Tại vì nhiều khi mình làm làm mình quên xem bệnh nhân thì mình lâu lâu mình ngó bệnh nhân, mình ngó bệnh nhân để xem đảm bảo bệnh nhân mới được an toàn. So just reinforce the whole testing sequence. They want to take the deepest breath possible. They want to blast it out or snap it out hard and fast. They want to keep blowing until they're empty or you tell them to take that deep breath in. À, và chúng ta thấy là mình phải thường xuyên nhắc lại bệnh nhân câu chuyện là hít vô thở ra như thế nào để mà bệnh nhân thực hiện cho nó đúng. And then once the you know test is performed you can look at the graphs make sure there's no errors and then go from there and when we talk about interpretation this afternoon with the physicians even as a physician there's a way to look at the test just from that graph and understand whether or not it was a good maneuver or not và thì mình thấy là khi mà mình làm mình sẽ xem cái dạng đồ xem coi nó tốt hay không có lỗi gì hay không thì chiều nay mình sẽ chia thành hai nhóm và cái nhóm mà bác sĩ đó thì cũng sẽ nói nhắc qua một chút xíu về nhìn cái cách để mình mình xem coi mình nhìn những cái dạng đồ mình xem coi cái hố khí có được thực hiện tốt hay không the repeatability of test one versus the next largest test did not change with the new standards it stayed at 150 milliliters so just as a comparison here are maneuvers that are very repeatable one two three the repeatability is 60 mils uh, 0.06 liters and for fev1 the repeatability is 50 milliliters very common repeatability and even the peak flows are very repeatable Remember, we're measuring this very dynamic instrument. The reason why we want to have three acceptable to repeatable is because we want to make sure that we're giving the results, correct results to interpret. Uh, thì chúng ta thấy là khi mà mình đo cái này thì mình thấy là khi mà coi đo cái tính lặp lại của mình thì mình thấy khi đo thì chúng mình tóm lại về cái tiêu chuẩn lặp lại chấp nhận được thì mình phải có tối thiểu ba cái đường mà lặp lại được và cái trong đó thì có hai đường là trong uh, 150 lít nên mình thấy ở cái slide trước đó uh, và thấy mình thấy cái đường này đo là cái đường họ đó rất là tốt mà. có tính đọc bản rất là tốt ha và tất cả tiêu chuẩn mà lặp lại được cũng như là tiêu chuẩn chấp nhận được đều có thể đạt được trên những cái đường mà mình thấy ở đây uh, They do recommend that after 8 attempts uh, that your patient may be coming too fatigued when you actually perform a spirometry test It's a lot of work. It's very effort dependent. And so by the time you've done this eight or nine times, you're probably just fatiguing the patient. So they do say uh, it's a recommendation that you stop after eight maneuvers, but you can go more if the subject is okay. Uh, thì chúng ta thấy rằng thì khuyến cáo là mình thấy là mình làm tối đa 8 lần 8 lần xong mới bình thường thì 8 lần xong bệnh nhân mệt lại không nổi uh, mà không nổi thôi mình không cần làm nữa nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân sau 8 lần mà vẫn còn có sức khỏe thì có thể làm thêm tí nữa nhưng mà nhớ hỏi ra thì khi mệt quá lại không nổi thôi đừng làm nữa So there are a variety of common spirometry errors and we go over the acceptability lecture we'll review those và chúng ta sẽ thấy có nhiều cái lỗi thì trong những cái lỗi này đó thì mình sẽ thấy đây và chiều nay thì thì mình sẽ đi vào cái phần gọi là cái tính chấp nhận được thì thì chúng ta sẽ uh, nói cái câu chuyện này. Uh, in the new or the newer the latest technical standard they also have a grading scheme for a test and most of the spirometer devices now as an interpreter on the final report will tell you what the grade was for that test session and the grading was really arbitrary in how they selected it but if you get three acceptable and two that are repeatable you get a grade A if you get two that are acceptable and repeatable you get a grade B and I would suggest and they recommend that all of the tests that you're interpreting have either an A or a B. Và chúng ta thấy là câu chuyện đó là 
khi mà mình thấy là mình sẽ có một cái hệ thống mà là phân cái mức độ uh, tích lượng của cái hố ký đó thì mình thấy là gray A là cái độ cao nhất thì mình sẽ có ba cái test mà có thể đạt được tiêu chuẩn chính bằng được và cái độ lại được và B là còn cần hai test thôi thì cái mà được hay nhất là mình xem là được cái gray, uh, mức độ A B uh, những cái hố ký mà tương đối là tốt mình có sử dụng được trong vấn đề phân tích Or really as an interpreter of that test session your confidence that the data represents the patient's true values are less if you have a value less than a C, uh, less than an A or a B. Và chúng ta thấy là khi mà mình phân tích kết quả thì mình sẽ xem coi nếu mà cái cái chất lượng nó chỉ là C, D, E gì đó thì mình sẽ xem liệu cái cái giá trị mình đo được nó thật sự là nó đúng cái giá trị của bệnh nhân hay không hay là nó chưa phù hợp và khi đó mình phân tích thì mình lưu ý uh, những cái cái khó ký mà chất lượng nó chưa được tốt. So if I do the acceptability talk, it will take us till lunch. Should I just do it? Uh, I think it will be useful to uh, perform the QC. You want to do the QC with the group group now? The QC and test perform with the physicians too. Uh, yes. Okay. 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 Do the QC and test perform together. QC. QC and test perform. Okay. Yeah. In the, in the next time. The next time. Okay. <laughs>